హాయ్ ఎవరు వన్ దిస్ ఈజ్ రమేష్ వెల్కమ్ టు రమేష్ సార్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో పెర్సంటేజ్ ని బేస్ చేసుకుని మెన్సురేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో డిస్కస్ చేసాం కదా ఈ రోజు వీడియోలో మరికొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ ద లెంత్ బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ యూ క్యూబాయిడ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ రెస్పెక్టివ్లీ దెన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ ఇంక్రీజ్ బై ఇక్కడ మనకి క్యూబాయిడ్ అంటే ఒక దీర్ఘ గణం గురించి ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఒక దీర్ఘ గణం యొక్క పొడవు వెడల్పు ఎత్తు మూడు కొలతలు ఉంటాయి కదా దీర్ఘ గణానికి ఆ మూడింటిని కూడా వరుసగా ఇరవై శాతము ఇరవై ఐదు శాతము పది శాతము పెంచినట్లయితే దాని ఘన పరిమాణంలో పెరుగుదల రేటు ఎంత మూడు పెంచారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది అది ఎంత శాతం పెరుగుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉందన్నమాట ఓకే ఇక్కడ మనకి పొడవు ఎలాంటాం ఇది ఇంక్రీజ్ చేయబడింది అట్లాగే బ్రెడ్ కూడా అంటే బెడల్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయబడింది హైట్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయబడింది యాక్చువల్ గా ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ ఏంటి మనకి అదే పర్సంటేజెస్ లెంత్ ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు బ్రెడ్త్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు హైట్ ని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు ఇట్లా మనం పర్సంటేజ్ కి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వాటిని ఫ్రాక్షన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కదా భిన్నాలలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది 20% పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే మనకి వన్ బై ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వేసుకుంటే వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది అట్లాగే టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై టెన్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి క్యూబాయిడ్ అంటే దీర్ఘ కాలానికి మూడు కొలతలు ఉంటాయి కదా ఎల్ బిహెచ్ మరి ఎగ్జామ్ ఇక్కడ ఎల్ ఎంత ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకుంటే ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత వన్ యూనిట్ పెరుగుతుంది అంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ యూనిట్స్ అవుతుంది అలాగే బ్రెడ్ తో ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంటే మనకి ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంటే వన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది అలాగే హైట్ ఒక టెన్ యూనిట్స్ అనుకుంటే మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ నోమినేటర్ లో వన్ ఉంది కదా కాబట్టి టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా మన వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూ క్యూబాయిడ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఒక దీర్ఘ గణం యొక్క ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎల్బిహెచ్ అంటే మూడిటిని మల్టిప్లై చేస్తే మూడు మెజర్మెంట్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ ఘన పరిమాణం వస్తుంది కదా ఒకసారి మల్టిప్లై చేసి చూద్దాం ఫైవ్ ఫోర్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా అంటే యాక్చువల్ గా దాని వాల్యూమ్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది లెంత్ ఏమో సిక్స్ బ్రెడ్త్ ఏమో ఫైవ్ హైట్ ఏమో లెవెన్ అయింది ఒకసారి మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే సిక్స్ ఫైవ్ గా థర్టీ థర్టీ లెవెన్ సార్ త్రీ థర్టీ అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ గా వాల్యూమ్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉండాలి కానీ అది ఎంతగా మారింది మనకి త్రీ థర్టీ యూనిట్స్ గా మారింది అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే వన్ థర్టీ యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంతటి అంటే టూ హండ్రెడ్ కి అన్నమాట ఓకే ఇక్కడ మనకి టూ హండ్రెడ్ కి ఎంత పెరిగింది వన్ థర్టీ పెరిగింది మనం పర్సంటేజ్ అంటే పర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఓకే దీన్ని హండ్రెడ్ అవ్వాలంటే జస్ట్ టూ తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా దీన్ని టూ తో డివైడ్ చేసాం అనుకో దీన్ని కూడా మనం టూ తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది టూ హండ్రెడ్ టూ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ వస్తుంది వన్ థర్టీ ని టూ తో డివైడ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ కి సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట వాల్యూమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అది మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది కదా కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వన్ అవుతుంది మనకి మెన్సురేషన్ సంబంధించిన ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా టూ డి ఫిగర్స్ త్రీ డి ఫిగర్స్ యొక్క మనకి ఫార్ములాస్ అనేవి తెలిసి ఉండాలి ఏరియాస్ కి వాల్యూమ్స్ కి ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకోవాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లెంత్ ఆఫ్ యూ క్యూ బాయ్ డిక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ద విత్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ హైట్ డిక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ అంటే ఒక దీర్ఘగణం యొక్క ఇక్కడ పొడవునేమో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించారు మళ్ళీ బెడల్పుని ట్వంటీ పర్సెంట్ పెంచి ఎత్తును కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించినట్లయితే దాని ఘన పరిమాణంలో మార్పు
ब्रेथ 20 परसेंट इंक्रीज चाहिए बढ़ेंगी, हाइट एमो 20 परसेंट डिक्रीज चाहिए बढ़ेंगी। फर्स्ट मन में इंचेस तो नाम इच्छना परसेंटेज ने फ्रैक्शन से लड़की का नाट चेस तो नाम 50 परसेंट ने 50 बाय 100 अंडे 1 बाय 2 होते हैं, 20 परसेंट ने 1 बाय 5 20 परसेंट ने 1 बाय 5 ओके पर मेजरमेंट्स तीस को ना L B H और वैर मन के यहाँ तो याचला इटर मन के 1 बाय 2 अंटे इटर याचला के यहाँ ता 2 यूनिट्स अंदरो प्रति 2 यूनिट्स के वो किंतु तक दिन नहीं 2 माइनस 1 यंता उतनी 1 आउटन है ना मर डिक्रीचेस ना रहता लेंथ यंता उतने ने वो किंतु उतनी नेक्स्ट इटर ब्रेड तो 5 यूनिट्स ये ब्रेड तो नहीं इंक्रीचेस है ओरिजिनल का 5 यूनिट्स ये फिर 5 यूनिट्स की अंत इंक्रीज उतनी 1 इंक्रीज उतनी इंक्रीज का बटी एडिशन जैसा 20% decreases the 5 units ki 1 unit decrease out the 5 minus 1 and out 4 out. If you have value formula, you can use the formula. If you have multiple chases, 5 5 is 25. 25 2 is 50. Sorry, 6 4 is 24. 24 1 is 24. In the team, increase in the decrease in the day. Actually, 50 units in the day. Any units in the 24 units in the day. Decrease in the day. Okay, yan the decrease in the day. 50 launch e 24 minus chase in the 10th of the day. 26 of the day. And day, you can mark 50 units in the day. You can take 20 and 50 k 26 units. Take in the day. 100 to 5 of the day. Percentage and a part of the 100 to the day. Out to the 15 in the 100 chair and 2 to multiply chase the support in the simple guy. And if you have 2 to increase, this side is 2 to increase. This is 100 key. 100 key mark is increased to 26 into 2 and 52. 52 percent. This is the same thing. So, this is the same thing. So, we have to increase the options of 52 decrease. So, we have to increase the increase. 52 decrease. So, this is the third one. This is the correct option. So, we have to increase the value. We have to increase the value. We have to increase the value. Next to third one, the length and breadth of your cuboid are increased by 33, 1 by 3 percent. Then how much percent the height should be reduced to keep the volume same. And here we have a look at the length and breadth of your cuboid are increased by 33, 1 by 3 percent. So, if you have a volume, 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 ओके एक लाइन में हम रेक्टेंगल की चेस हम एरिया बोलेंगे अधैर कांसेप्ट में पहले स्थान कौन से डिफरेंट होंगे तेरा फर्स्ट एक लाइन की लेंथ तो ब्रेड तो परसेंटेज लिखे 33 वन बाय थ्री परसेंट रेंडु कोड़ा 33 वन बाय थ्री परसेंट इंक्रीज चेस है दिन में हम फ्रैक्शन लोग मार्च चाहे और क्या मेरे को फ्रैक्शन मिक्सर फ्रैक्शन इंप्रॉपर फ्रैक्शन लोग मार्च निकलाए थे 33 थ्री जा 99 प्लस वन हो 100 100 बाय 3 दिन वाला 100 तो डिवाइड किए 100 लो 100 वन टाइम को उतने डे वन बाय थ्री अनुमान उन्हें वन बाय थ्री 33 वन बाय थ्री ने मानो फ्रैक्शन लोग मार्च निकलाए थे तो वन बाय थ्री की इक्वल का उन्हें � इंक्रीज़ है सम इकड़ा लेंथ ने इंक्रीज़ है सम ब्रेड ने इंक्रीज़ है सम प्रति थ्री यूनिट्स की वन यूनिट चप्पन इंक्रीज़ आउट होती है अंडे थ्री प्लस वन एंड आउट होती है फोर आउट होती है अलग है ब्रेड तो बड़ा सेम अंदर के दां थ्री यूनिट्स आई थी फोर आई थी पर मानों हाइट में फाइंड आउट चाहिए मान के मावर का वॉल्यूम है जी रेंडी संदर्भ पालन पूरा है ये कौन का रावण मार पड़ दो वॉल्यूम मार पड़ना उन डालें डे हाइट में इंटर तकिन चलने का रहा है अंडे ये रेंडी टनी नेक्स्ट तो एक कड़ा वन नंबर नहीं मल्टीप्लाई चेस तो मान के अंतोस तुम दो अलग है ये रेंडी नंबर्स नहीं अंडे ही दी एलपीएच क 4, 4 is 16. And this is what we have to do. 3, 3 is 9. Now, we have to do this. 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 Okay, 4, 4 is 16. 3, 3 is 9. And now, we have to do this. 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 
నన్ను ఎంత తగ్గించాలంట నైన్ కి తగ్గించేయాలంటే ఎంత తగ్గించాలి ఇక్కడ సెవెన్ యూనిట్స్ తగ్గించాలన్నమాట మనం ఏంటి ఈ వాల్యూ మారకుండా ఉండడం కోసం దీని పర్సంటేజ్ లో మార్చాలి ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ కి ఎంత తగ్గింది మనకి సెవెన్ యూనిట్స్ తగ్గింది దీన్ని హండ్రెడ్ లోకి మార్చాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ దీన్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్తాం బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫోర్ టేబుల్ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓకే సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ మనకి మిక్సిడ్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉన్నాయి కదా ఆన్సర్ లో కాబట్టి ఈ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ని ఫోర్ తో డివైడ్ చేద్దాం ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీన్ వన్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వల్వ్ ఇంకా రిమైండర్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది అంటే ఇది ఎంతకి సమానం అవుతుంది ఫార్టీ త్రీ ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఫార్టీ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ కూడా లేదు ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ టూ బై ఫోర్ ఉంది కానీ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో నన్ననే ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదవుతుంది అంటే ఈ ఫోర్త్ వన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ కొంచెం అయితే తేడా కదా అని అనుకుంటే ఒకవేళ ఇక్కడ వేరే వాల్యూ ఇచ్చి ఉంటే అప్పుడు మనం పెట్టేవాళ్ళం దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూ కానీ ఇక్కడ నన్ననే ఆప్షన్ నన్న అబ్బాయి అబో అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి అదే ఉంచాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఆ క్యూబాయిడ్ దీర్ఘగణం యొక్క వాల్యూ మారకుండా ఉండాలంటే మనం హైట్ ని అంటే ఎత్తుని ఫార్టీ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ పర్సెంట్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి తగ్గించాలి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎస్ పీర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫైండ్ ద ఇంక్రీజ్ పర్సెంట్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఒక గోడం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని యాభై శాతం పెంచినట్లయితే దాని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యము మరియు ఘన పరిమాణంలో ఎంత శాతం చెప్పినా పెరుగుతారు కనిపిస్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే రేడియస్ అంటే వ్యాసార్థం ఇచ్చారు ప్లస్ ఇంక్రీజ్ చేశారు ఎంత పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఫ్రాక్షన్ లోకి మారిస్తే వన్ బై టూ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ మనం వ్యాసార్థం ఒకవేళ టూ యూనిట్స్ ఉన్నట్లయితే అది పెంచబడింది అంటే ప్రతి టూ యూనిట్స్ కి వన్ యూనిట్ పెంచుతుంది అంటే టూ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది త్రీ యూనిట్స్ అవుతుంది మనం సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్ లో పెరుగుదల ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అసలు సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఉపరితల వైశాల ఫామ్ ఏంటి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఓకే ఇది ఇందులో మనకి ఫోర్ పై అనేది కాన్స్టెంట్ దాని వల్ల మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ప్రభావితం అవ్వదు ఓన్లీ ఆర్ వల్ల ప్రభావితం అవుతుంది అంటే మనం ఆర్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఏ అనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఆర్ స్క్వేర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉందన్నమాట అట్లాగే ఘన పరిమాణం ఫామ్ లా వాల్యూమ్ కి 4 by 3 pi r cube. ఈ ఫోర్ బై త్రీ పై అనేది ఇక్కడ వరకు మనకి ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ వల్ల మాత్రమే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ బి అనుకుంటే ఆర్ క్యూబ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే టూ టూ స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ అలాగే ఇది ఏరియా నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ అంటే క్యూబ్ చేయాలి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే క్యూబ్ చేస్తే ఎయిట్ అవుతుంది త్రీ ని క్యూబ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత పెరిగింది ఫైవ్ ఇంచ్ పెరిగింది అలాగే వాల్యూమ్ ఎంత పెరిగింది ప్లస్ నైన్టీన్ యూనిట్స్ పెరిగింది అనమాట దీన్ని మనం పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏరియా గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఫోర్ యూనిట్స్ అది ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అయింది నైన్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత పెరిగింది ఫైవ్ యూనిట్స్ పెరిగింది ఫోర్ యూనిట్స్ ఉండాల్సింది ఇంకో ఫైవ్ యూనిట్స్ పెరిగింది దీని హండ్రెడ్ లో మార్చాం అనుకోండి హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫోర్ టేబుల్ హండ్రెడ్ లో ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది కదా ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వైశాల్యంలో మనకి అదే ఉపరితల వైశాల్యంలో పెరుగుదల ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది మనకి టూ ఆప్షన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని డిసైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు వాల్యూమ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఎయిట్ ఉండాలి ఎయిట్ కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది నైన్టీన్ యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని హండ్రెడ్ కి పెంచుదాం హండ్రెడ్ కి ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్టీన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని వేస్తే సరిపోతుంది ఫోర్ టేబుల్ టూ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది
10 లో 5 టైమ్స్ పోతే ఏంటి అంటే 237.5% percent increase అవుతుంది ఏంటి వాల్యూ ఘన పరిమాణం అన్నమాట ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది మనకి ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఉంది కదా కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అన్నమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉండాలి అంటే మనకి క్షేత్ర గణితం మెన్సురేషన్ లో మనం ఉపయోగించే ఫార్ములాస్ దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి క్యూబ్ గురించి కూడా మనకి क्वेश्चंस అడుగుచ్చ అన్నమాట ఏదైనా ఒక ఘనం యొక్క సైజ్ ని ఒక 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సర్ఫేస్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి 6a స్క్వేర్ ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి a స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా అట్లాగే మనకి వాల్యూమ్ ఘన పరిమాణాన్ని ఫార్ములా ఏంటి a క్యూబ్ అంటే సైజ్ ని క్యూబ్ చేయాలి అన్నమాట అట్లా మనం క్యూబ్ అని అడిగినా కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ ను ఉపయోగించి అంటే ఘనం గురించి ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా ఇదే కాన్సెప్ట్ ను ఉపయోగించి ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ బై బై నమ్మ